హలో అండి మనం ఈ వీడియోలో స్లాష్ ఆఫ్ ఫామ్ ఫీడ్ ఈజ్ ఎ పేజ్ బేకింగ్ ఆస్కీ క్యారెక్టర్ ఇట్ ఫోర్సెస్ ద ప్రింటెడ్ టు ఎజిక్ ద కరెంట్ పేజ్ అండ్ కంటిన్యూ ప్రింటింగ్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ అనదర్ పేజ్ అంటే సో ఇది ప్రింటర్ని కరెంట్ పేజ్లోంచి ఆపి ప్రింట్ చేసే వాల్యూస్ని నెక్స్ట్ పేజ్లోకి ప్రింట్ అయ్యేలాగా ఫోర్స్ చేస్తుందంట అదేంటో మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం సో చూడండి ఫస్ట్ నేను టైప్ ఎస్కేప్ ఎఫ్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను సో మొదటిగా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ లో వన్ స్లాష్ అండ్ టూ స్లాష్ అండ్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇనిషియల్గా మన డెమాన్స్ట్రేషన్ పర్పస్ అర్థం అవడానికి నెక్స్ట్ త్రీ వన్ టూ త్రీ అని రాశాను సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ సో ఒకసారి దీన్ని కంపేర్ చేసి రన్ చేసి చూద్దాం స్లాష్ అండ్ రాసిన తర్వాత జావా సో టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాను దానిలో నేను యూజ్ చేశాను సో చూడండి జావా సి స్పేస్ సో టెస్ట్ స్కేప్ డాట్ జావా నెక్స్ట్ రన్ చేస్తున్నాను సో వన్ టూ త్రీ అని చెప్పి మనకి స్లాష్ అన్ అయితే ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో బాగానే వర్క్ చేసింది ఇప్పుడు స్లాష్ అన్ బదులు మనం స్లాష్ ఎఫ్ యూజ్ చేసి చూద్దాం స్లాష్ ఎఫ్ రైట్ సో ఐమ్ కీపింగ్ స్లాష్ ఎఫ్ హియర్ సో ఐమ్ సేవింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ సో సేవ్ చేశాను స్లాష్ ఆఫ్ పెట్ అని అండి ఇందాక స్లాష్ అన్ అయితే బాగానే వర్క్ చేసింది సో ఇప్పుడు స్లాష్ ఆఫ్ చూద్దాం స్లాష్ ఆఫ్ కనుక చూస్తే మనకి కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తే యూ కెన్ సీ దాట్ ఓ మై గాడ్ సో సమ్ ఏదో సింబల్ అయితే వచ్చింది మనం అనుకున్నది అయితే పేజ్ బ్రేకింగ్ అనేది రాలేదు మరి స్లాష్ ఆఫ్ అయితే ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో పని చేయదు అనమాట సో ఈ స్లాష్ ఆఫ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో పని చేయదు సిఎండి ఈజ్ నాట్ సపోర్టింగ్ స్లాష్ ఆఫ్ ఆఫ్ కోర్స్ అక్కడ బ్యాక్ స్లాష్ పడింది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ పడింది బ్యాక్ స్లాష్ పెట్టుకోండి రైట్ సో దానికోసం నేను ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఐఓ డాట్ ఫైల్ రైటర్ అనే ఒక ప్రీడిఫైన్ క్లాస్ని తీసుకుంటున్నాను అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఏదన్నా ఫైల్ క్రియేట్ చేసి లైక్ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ కానీ డాట్ టీఎక్స్టీ ఫైల్ కానీ లేదా డిఓసి అంటే వర్డ్ ఫైల్ కానీ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే జావా క్లాస్ అనమాట దాన్ని అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ట్రై క్యాచ్లో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫైల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఫైల్ రైటర్ క్లాస్ సో ఫైల్ రైటర్ క్లాస్కి అయితే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి దానిలో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్గా మనం ఈ యొక్క ఫైల్ ఏదైతే కావాలో దాన్ని మనం పాస్ చేయాలి సపోజ్ నేను లైక్ శాంపుల్ డాట్ టీఎక్స్టీ చూద్దాం ఓకే శాంపుల్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఇనీషియల్గా నేను డాట్ టీఎక్స్టీ అంటే ఏంటి నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ప్రోగ్రాము నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో దాన్ని పాస్ చేశాను నేను ఓకే సో దానికి మనం వాల్యూస్ ఎలా పాస్ చేయాలంటే ఆ నోట్ ప్యాడ్లోకి డాట్ రైట్ మెథడ్ యూస్ చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ఆ వాల్యూ పాస్ చేస్తాం ఆ స్ట్రింగ్ని ఓకే పాస్ చేసాం సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక రిసోర్స్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ ట్రై బ్లాక్స్లో వీటిలో ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో మనం క్లోజ్ చేయాలి యాప్ డాట్ క్లోజ్ అనమాట ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ఇట్ ఆల్సో సో ఫైల్ క్రియేట్ చేసి శాంపుల్ డాట్ టీఎక్స్టీ అనే ఫైల్ని ఆ తర్వాత దానిలో వన్ టూ త్రీ అని రాసి దాన్ని క్లోజ్ చేస్తుంది చూద్దాం ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఐ మీన్ ఎక్సెప్షన్ ట్రై క్లాస్ బ్లాక్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కాబట్టి ఆ విధంగా రాయాలి ఓకే సేవ్ చేద్దాం సో ఒకసారి కంపైల్ చేసి రన్ చేసి చూద్దాం కంపైల్ అండ్ రన్ అండ్ అప్పు ఆ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేయాలంటే ఇక్కడ టైప్ చేస్తే వస్తుంది లేదా ఆ డెస్టినేషన్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసిన అందుట్లో ఉంటుంది సో ఆ టెస్ట్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసిన ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ టైపింగ్ దట్ నేమ్ హియర్ సో ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద ఫైల్ ఓపెన్ అయితే అయింది కానీ మనకి కావాల్సినట్టు వన్ టూ పేజ్ బ్రేక్ అనేది నీకు రాలేదు అక్కడ 
పేజ్ బ్రేక్ అనేది మీరు అక్కడ రాలేదు సో నోట్ ప్యాడ్ ఆల్సో నాట్ సపోర్టింగ్ దిస్ స్లాష్ ఆఫ్ సో ఈ బ్యాక్ స్లాష్ ఆఫ్ని నోట్ ప్యాడ్ కూడా సపోర్ట్ చేసే చేయట్లేదు ఓకే నెక్స్ట్ నేను సరదాగా శాంపుల్ డాట్ డిఓసి అని పెడతానండి సార్ డాట్ టిఎస్టీ కాకుండా డాట్ డిఓసి అని పెడతాను ఇప్పుడు చూద్దాం సో డాట్ డిఓసి సో డాట్ డిఓసి అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్ అండి వర్డ్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది డాట్ డిఓసి అది వర్క్ అవుతుంది లేదో ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి కంపైల్ చేశాను అండ్ రన్ చేస్తే ఓకే ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తే డాట్ డిఓసి ఎస్ యా ఇస్ వర్కింగ్ చూసారా వన్ అనేది ఒక పేజ్లో వచ్చి ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇట్ పేజ్ ఇస్ ద కరెంట్ పేజ్ అండ్ గోస్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ఎనదర్ పేజ్ ఎస్ టూ అండ్ ఇట్ ఎజెక్ట్ ద ప్రింటర్ ఫస్ట్ ద కరెంట్ పేజ్ అండ్ గోస్ టు ద టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ పేజ్ సో విధంగా వన్ అనేది ఒక పేజ్లో టూ అనేది ఇంకో పేజ్లో అదేవిధంగా త్రీ అనేది ఇంకో పేజ్లో ప్రింట్ అవుతాం మీరు గమనించారు సో దిస్ మీన్స్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్ సో దాని అర్థం ఈ యొక్క స్లాష్ ఆఫ్ అనేది కంప్లీట్గా వర్క్ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ స్లాష్ ఆఫ్ ఫామ్ ఫీడ్ ఈజ్ పేజ్ బ్రేకింగ్ ఆస్ కీ కంట్రోల్ క్యారెక్టర్ ఇట్ ఫోర్సెస్ ద ప్రింటర్ టు ఎక్స్ ద కరెంట్ పేజ్ అండ్ కంటిన్యూ ద ప్రింటింగ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ టాప్ ఆఫ్ ఎనదర్ పేజ్ సో దట్స్ ఇట్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి